হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইতে বন্ধুরা আজকে আমরা একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় ভেক্টর থেকে কিছু গাণিতিক সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হয় তা শিখে নেব তাহলে চলো বেশি দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা হয়েছে যে ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ করো যে অর্ধবিত্বস্ত কোন এক সমকোণ তাহলে আমাদের এখানে প্রথমেই যে জিনিসটা হচ্ছে অর্ধবিত্বস্ত কোন বলতে আমরা একটা বৃত্তের অর্ধবৃত্তে আমরা যদি এরকম একটি ত্রিভুজ পরিকল্পনা করি যে আমাদের ত্রিভুজটি হচ্ছে এ বি সি তাহলে এই যে এই কোণটি তৈরি হচ্ছে এটাকে আমরা বলছি হচ্ছে ত্রিভুজের অর্ধবিত্বস্ত কোণ তাহলে আমাদের ভেক্টর পদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে যে আমাদের এই কোণটি হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি বা হচ্ছে এক সমকোণ তাহলে আমরা এটা যদি ধরে নিয়ে আমাদের হচ্ছে ও হচ্ছে আমার এই বৃত্তের কেন্দ্র তাহলে এই ও বিকে আমরা হচ্ছে যোগ করি তাহলে প্রথমে আমরা ধরে নেই ধরি আমাদের এই এ ও সি বি একটি অর্ধবৃত্ত এবং আমরা ধরে নেই যে আমাদের এই ও এ একটি ভেক্টর যেটি হচ্ছে কি আমাদের এ ভেক্টর এবং ও বি একটি ভেক্টর আমাদের হচ্ছে বি ভেক্টর তাহলে আমরা ধরি আবার ও এর সমান সমান হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টর যেহেতু আমাদেরকে ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এবং ও বি সমান সমান হচ্ছে বি ভেক্টর আবার যেহেতু এটি আমাদের হচ্ছে একটি বৃত্ত তার মানে আমাদের হচ্ছে এই ও এ ও বি এবং ও সি এই প্রত্যেকটির মান সমান অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এগুলি প্রত্যেকটি হচ্ছে আমার বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও এ সমান হচ্ছে গিয়ে ও বি বা আমরা বলতে পারি যে হচ্ছে গিয়ে ও এ ভেক্টরের মান হচ্ছে এ সমান সমান বি আমার হচ্ছে বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখন এই বরাবর যদি এ ভেক্টর হয় তাহলে তার এই বিপরীত বরাবর আমরা চিন্তা করে নিতে পারি যে এ এর বিপরীত ভেক্টর এ ক্রিয়াশীল তাহলে এবার যদি আমরা ত্রিভুজ ক্ষেত্র আমরা এটাকে পূর্ণ করে দেই তাহলে আমরা এখান থেকে পাব হচ্ছে গিয়ে ত্রিভুজ এ ও বি এ আমরা যদি ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র অনুযায়ী পাই তাহলে ও এ প্লাস এ বি সমান সমান হচ্ছে আমাদের ও বি তাহলে ও এ প্লাস হচ্ছে এ বি সমান সমান আমার হচ্ছে ও বি ভেক্টর তাহলে এ বি ভেক্টরের মান আমার আসছে ও বি ভেক্টর মাইনাস ও এ ভেক্টর ও বি ভেক্টরের মান ছিল বি ভেক্টর মাইনাস হচ্ছে আমাদের এ ভেক্টর আবার আমরা যদি ত্রিভুজ এবার বি ও সিতে আসি আমরা যদি আবার আগের মতো ভেক্টর যোগে ত্রিভুজ সূত্র ব্যবহার করি তাহলে আমরা এবার পাবো হচ্ছে ও বি প্লাস বি সি সমান সমান হচ্ছে ও সি তাহলে ও বি
এটা ও সি হবে না এটা হচ্ছে সি বি হবে তাহলে আমাদের আসলে এটা হবে হচ্ছে কি ও সি প্লাস সি বি সমান সমান হচ্ছে ও বি তাহলে আমাদের এটা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে ও সি প্লাস হচ্ছে গিয়ে সি বি সমান সমান হচ্ছে আমাদের ও বি ভেক্টর আমাদের ও সি ভেক্টর আমরা বলেছিলাম এটা হচ্ছে গিয়ে এ ভেক্টরের বিপরীত ভেক্টর তার মানে মাইনাস এ ভেক্টর তাহলে এটা সমান মাইনাস এ ভেক্টর আমাদের এ লাইনটা বাদ প্লাস হচ্ছে গিয়ে আমার সি বি ভেক্টর সমান সমান ও বি ভেক্টর ছিল আমার বি ভেক্টর তাহলে এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে সি বি ভেক্টর সমান সমান হচ্ছে গিয়ে এ ভেক্টর প্লাস হচ্ছে বি ভেক্টর এখন আমরা যদি এই বি কোনটিকে এক সমকোণ প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমরা যদি দেখাতে পারি যে আমাদের এই এ বি ভেক্টর এবং হচ্ছে সি বি ভেক্টরের গুণফল বা ডট গুণফল অর্থাৎ এই এ বি ডট সি বি এদের ডট গুণফল শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারবো যে আমাদের এই দুটি ভেক্টর পরস্পর লম্ব আকারে আছে এবং সেখান থেকে আমরা বলতে পারবো যে এই কোনটি আমাদের এক সমকোণ তাহলে আমরা এটাকে যদি এক নং সমীকরণ দেই এবং এটাকে দুই নং সমীকরণ দেই তাহলে এক ও দুই এর মধ্যে ডট গুণ করে তাহলে যদি ডট গুণ করি তাহলে আমার এই পাশে আসছে হচ্ছে গিয়ে বাম পাশে এ বি ভেক্টর ডট সি বি ভেক্টর সমান সমান এই পাশে আসবে হচ্ছে গিয়ে বি মাইনাস এ ভেক্টর ডট এ প্লাস বি ভেক্টর তাহলে এখানে আছে বি ডট এ প্লাস বি ডট বি মাইনাস এ ডট এ মাইনাস এ ডট বি বন্ধুরা আমরা জানি যে ডট গুণফলের ক্ষেত্রে এ ডট বি যা কথা বি ডট এ একই কথা এবং এর সাথে যদি আমি এ এর ডট গুণফল করি তাহলে আমি সেটি পাবো সেটি হচ্ছে এ স্কোয়ার তাহলে আমার এই বি ডট এ আর এ ডট বি একই কথা যেহেতু এবং একটা একটার বিপরীত তাহলে দুটা কাটাকাটি চলে যাচ্ছে এই বি ডট বি সমান সমান আমি পাচ্ছি হচ্ছে বি স্কোয়ার এ ডট এ সমান সমান আমি পাচ্ছি এ স্কোয়ার আবার যেহেতু আমরা বলেছিলাম যে এ এবং বি ভেক্টরের মান পরস্পর সমান কারণ উভয়ই হচ্ছে আমার এই একই বৃত্তের ব্যাসার্ধকে নির্দেশ করছে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেহেতু আমাদের এ সমান সমান হচ্ছে আমাদের বি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে শূন্য তার মানে আমাদের এই এ বি ভেক্টরটি এবং সি বি ভেক্টরটির ডট গুণফল হচ্ছে শূন্য তার মানে আমরা বলতে পারি এ বি যেহেতু এ বি ভেক্টর আর সি বি ভেক্টর ডট গুণফল শূন্য তার মানে এ বি এবং সি বি ভেক্টর পরস্পর লম্ব তাহলে এখান থেকে এক কথায় আমরা শেষ পেজ বলে দিতে পারি যে আমাদের কোন এ বি সি সমান হচ্ছে এক সমকোণ তার মানে আমাদের যে অর্থবিত্তস্ত কোনটি ছিল কোন এ বি সি সেটি এক সমকোণ তা আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি আশা করি বন্ধুরা আমরা এই গাণিতিক সমস্যার প্রমাণটি কিভাবে করলাম তা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ এখানে আমাদের বলা আছে যদি এ বি সি ত্রিভুজের বি সি বাহুর মধ্যবিন্দু ডি হয় তবে ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ করো যে এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার সমান সমান টু ইন্টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস ডি বি স্কোয়ার 
অর্থাৎ আমাদেরকে একটি ত্রিভুজ দেয়া আছে এ বি সি যার বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু হচ্ছে ডি তাহলে প্রথমে আমরা যে কাজটি করব আমরা হচ্ছে এ কমা ডি যোগ করব যেহেতু ডি হচ্ছে বিসি বাহুর মধ্যবিন্দু তাহলে এই বিডির মান এবং হচ্ছে ডিসির মান পরস্পর সমান যোগ করি এবং এখানে আমার হচ্ছে বিডি সমান হচ্ছে ডিসি কারণ ডি বিসি এর त्रिभुज क्षेत्र भाग हो जाए एक त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए डी सी त्रिभुज ए डी त्रिभुज समान एक्टर मान हम एक्टर प्लस हमारेक्टर ताक एटार द्वारा हे एक बार डट गुणफल करी मान हे ए पास हे ए द्वारा डट गुणफल कर लाइ पास আমরা জানি দুটি সেম ভেক্টরকে ডট গুণফল করা মানে হচ্ছে এটার মান হচ্ছে ওটার স্কোয়ার এখানে যদি আমরা করি তাহলে এ ডি ইন্টু এ ডি আমার আসবে হচ্ছে গিয়ে এ ডি স্কোয়ার প্লাস ডিবি ডট ডিবি আমার আসবে হচ্ছে গিয়ে ডিবি স্কোয়ার প্লাস আমার আসবে এ ডি ডট একবার ডিবি প্লাস হচ্ছে ডিবি ডট এ ডি তার মানে টু ইন্টু ए डि भेक्टर डट डिबी भेक्टर कारण ए डि डट डिबि भेक्टर मान मान जे कथा डिबी डट ए डि भेक्टर मान एक ही कथा आर जो त्रिभुज ए डिस आसने ए डि भेक्टर प्लस हे डिसि भेक्टर एट समान समान है हमारे ए सी भेक्टर तम मैं ए सी भेक्टर के समान लिखते परि ए डि भेक्टर प्लस हे डिटर ए डि डट ए डि हमारे ए डि स्कोर डिसि डट डिसि हमारे हे डिसि स्कोर प्लस ए डि डट डिसि डिसि डट ए डि तरह हम टू इंटु ए डि डट डिसि तेल ये जो एक नौ समीकरण दी एवं ये दुई नौ समीकरण दी गई 
আমরা পরস্পর যোগ করি যদি যোগ করি তাহলে আমার বাম পাশে থাকছে হচ্ছে গিয়ে এ বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে এ সি স্কোয়ার সমান সমান আমার এখানে আসছে গিয়ে এ ডি স্কোয়ার আর এ ডি স্কোয়ার যোগ হয়ে হবে আমার হচ্ছে টু এ ডি স্কোয়ার এবং এখানে ডি বি স্কোয়ার প্লাস ডি সি স্কোয়ার ডি বি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ডি সি স্কোয়ার প্লাস আমার এখানে টু একটা এ ডি কমন যায় এ ডি কমন নিলে আমার ডট গুণফল আকারে থাকে হচ্ছে গিয়ে ডি বি ভেক্টর প্লাস হচ্ছে ডি সি ভেক্টর তাহলে বাম পাশ ঠিক থাকছে টু এ ডি স্কোয়ার প্লাস আমরা বলেছিলাম যে ডিবির মান এবং ডিসির মান সমান তার মানে আমরা এখান থেকে পাই যদি বর্গ করি তাহলে ডিবি হোল স্কোয়ার সমান সমান ডিসি হোল স্কোয়ার তার মানে এই দুটোকে আমরা হচ্ছে গিয়ে ডিসির বদলে আমি ডিবি লিখতে পারি তাহলে আমার এখানে ডিবি স্কোয়ার প্লাস ডিবি স্কোয়ার আমার এখানে আসতে আসতে হচ্ছে টু ডি বি হোল স্কোয়ার প্লাস যেহেতু আমাদের এই ডিবি এবং হচ্ছে ডিসি দুটি পরস্পর সমান এবং পরস্পর দুটি হচ্ছে গিয়ে পরস্পর বিপরীত ভেক্টর তো বিপরীত এবং দুটি সমান ভেক্টরের যোগফল সব সময় শূন্য তার মানে আমাদের এই পাশটা আসছে হচ্ছে টু ইন্টু এ ডি ভেক্টর ডট হচ্ছে শূন্য কারণ যেহেতু ডিবি ও ডিসি হচ্ছে পরস্পর সমান ও বিপরীত ভেক্টর দুটি পরস্পর সমান ও বিপরীত ভেক্টরের যোগফল সর্বদা হচ্ছে শূন্য হয় তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে সুতরাং এ বি স্কোয়ার প্লাস এ সি স্কোয়ার সমান সমান এই পাশটা শূন্য হয়ে যাচ্ছে তাহলে টু কমন নিলে এ ডি স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে ডি বি স্কোয়ার যেটাই আমাদেরকে প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল আশা করি বন্ধুরা কিভাবে ভেক্টর পদ্ধতিতে আমরা এই গাণিতিক সমস্যাটি সমাধান করলাম তা তোমরা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আজ তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে সে পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জিয়েটের সাথেই থেকো